இப்போ உங்களோட டெஸ்க்டாப் ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு பார்த்தோம்னா பைஜாம் கம்யூனிட்டி எடிஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணது இருக்கு இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இனிஷியலாக கொஞ்சம் லாங் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேஷனுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இனிஷியலாக ஸோ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதை எடுத்துருக்கு ஸோ ஏற்கனவே பைசான் செட்டிங்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் டூ நா வேறு எது ஆல்ரெடி இல்லைனா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு டூ நாட் இம்போர்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு நான் எதுவும் இம்போர்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ டூ நாட் இம்போர்ட் செட்டிங்ஸ்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் கெட் ஃப்ரம் விசிஎஸ் வெஷன் கண்ட்ரோல்லேருந்து ஏதாவது எடுக்கணும்னா கிட் அந்த மாதிரி வெஷன் கண்ட்ரோல்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம நியூ ப்ராஜெக்டே கொடுத்துக்கலாம் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பைத்தான் ப்ராஜெக்டுக்கான லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணணும் நான் இப்போ என்னோடய ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் ப்ரௌஸ் ஃபோல்டர் போயிட்டு நான் என்னோட எஃப் கோலன் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா சி கோலனில் அதிகமாக நீங்கள் இன்ஸ்டாலேஷனை தவிர வேறு எதுவும் வச்சுக்காதீங்க உங்களோட பேக்கப் ஃபைல்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு சி கோலனில் ஸ்டோர் பண்ணிக்காதீங்க அதனால் நான் இப்போ எஃப் கோலனை சூஸ் பண்ணுறேன் எஃப் கோலனில் பைச்சாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டராக நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷனுக்காக ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் லொக்கேஷனில் இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் லேர்னிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ரா கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த லேர்னிங் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் நேம் ஓகே ஸோ இது மட்டும் இருக்கட்டும் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்ல இன்டர்பிரேட்டர் அந்த லொக்கேஷனை இங்கே எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபைவ் தான் த்ரீ பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் ஒன் அந்த விஷனுக்கான லொக்கேஷனை எடுத்துக்கிச்சு அண்ட் இதுதான் இன்டர்பிரேட்டர் நம்ம இந்த இந்த இன்டர்பிரேட்டரோட தான் கம்யூனிகேட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட் புட் கொடுக்கும் இந்த கிரியேட் மெயின் டாட் பை வெல்கம் ஸ்கிரிப்ட் இந்த வெல்கம் ஸ்கிரிப்ட் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேணாலும் நீங்கள் அன்செக் கூட பண்ணிக்கலாம் இது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அண்ட் இதில் வேறு எதுவுமே நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இன்டர்பிரேட்டர் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வெர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் அதுவே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடும் இதுதான் நம்மளோட ரூட் லைப்ரரி இந்த ரூட் லைப்ரரிலேருந்து தான் ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் ஆகுது இது வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேணான்னா விட்டுடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் க்ரியேட் கொடுங்க ஸோ க்ரியேட் ஆகும் இதோட உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் இதெல்லாம் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இந்த கலர்ஸ்லாம் செக் பண் செட் பண்ணால் செட் பண்ணலாம் ஸோ டிப் ஆஃப் த டே இதெல்லாம் வருது டோன்ட் ஷோ டிப்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து இனிமேல் வராது ஸோ ஜஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு டெய்லி வேணும்னா சில டிப்ஸ் இனிஷியலாக லேர்னிங் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் டிப் நெக்ஸ்ட் டிப்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டிப்ஸாக பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேணான்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட் ஓகே டோன்ட் ஷோ டிப்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு எனக்கு பேக்கில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் ஸ்க்ரீன் இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதோட செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணியிருந்தனால இந்த மைண்ட் ஆர்ட் பைப் ப்ரோக்ராம் இருக்கா இதில் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஹாய் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் நேம் இருக்குது அண்ட் இந்த நேம் ஆர்குமெண்ட்டை உள்ளே ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ரிண்ட் ஹாய்ங்கிற ஃபங்க்ஷனாக லைன் நம்பர் ஃபோர்டீன்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேம் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பைச்சாம் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பைச்சாமுக்கு பல வேறு ஏதாவது உங்கள் நேமை கூட பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நேம் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ரன் பண்ணுறதுக்கு மேலே இங்கே ஒரு ஐக்கான் இருக்கலாம் ரன் ஐக்கான் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகும் ப்ளே ஐக்கான் இது வந்து ரன் இந்த டூ டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாமே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சைட் பை சைட் பார்க்கணும்னா ட்ராக் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து சைட் பை சைடு வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தான் ஸோ நீங்கள் மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட செட்டிங்ஸ் இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்
ஃபாண்ட் சைஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கஸ்டம் ஃபாண்ட் சைஸ் டுவெல் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி பிக் ஃபாண்ட் சைஸ் வச்சுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு சிக்ஸ்டீன் செட் பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபாண்ட் வேணும்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிகோ இ யுஐன்னு ஒரு ஃபாண்ட் ஃபார்மேட் வச்சுருக்காங்க அதை தவிர நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஃபாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற சப்போஸ் ஸ்க்ரீன் ரீடர்ஸ் யூஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன் பை ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணுறதுனா எனேபிள் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது இந்த சேஞ்சஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ கலர் சேஞ்சஸ் அண்டு உங்களுக்கு ஏன்னா கலர் சேஞ்சஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன்னா சிலருக்கு வந்து கண் வந்துட்டு டார்க் கலர்ஸ் பார்க்கும்போது பெயின் ஆகும் சிலருக்கு ஒயிட் கலர் பார்க்கும்போது பெயின் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த எங் உங்களுக்கு எந்த கலர் ஓகேவாக ஃபீல் ஆகுறீங்களோ அந்த கலருக்கு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண் அந்த அளவுக்கு பெயின் ஆகாது ஸோ அதனால் இந்த கான்ட்ராஸ்ட் கலரை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் கான்ட்ராஸ்ட் கலர்னால் பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஹை கான்ட்ராஸ்ட் கலரை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அப்ளை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்ளை ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஃபான் சைஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பிகராக இருக்க அண்ட் இது இன்னும் கொஞ்சம் இது நேவிகேட் இந்த ஃபான் சைஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் இது உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபான் சைஸ் எதுவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகலை மறுபடியும் செட்டிங்ஸ் போகிறேன் செட்டிங்ஸ் எதுக்காக போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் இதை சூஸ் பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற இந்த அப்பியரன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் சைஸ் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மெனுஸ் ஃபைல் எடிட் அந்த மாதிரி மெனுஸில் இருக்கிற சைஸஸ் தான் சேஞ்சஸ் ஆகும் ஸோ இதை நான் ஃபோர்டீன் செட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு அடுத்து எடிட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட கோட் எடிட்டிங் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஆப்ஷன் ஸோ அந்த கோட் எடிட்டிங் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஜென்ரல் ஃபாண்ட் அதெல்லாம் நமக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் எடிட்டர் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு சேஞ்சஸ் பண்ணோம் ஸோ அதில் ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே கஸ்டம் ஃபாண்ட்டை சிக்ஸ்டீன் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸை சேஞ்ச் பண்ணி காட்டும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஃபாண்ட்டு எகெயின் உங்களுக்கு இந்த ஃபாண்ட்டு பிடிக்கல எந்த ஃபாண்ட் வேணும்னு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ இதுவும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் ஃபாண்ட் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு லூசிரா கன்சோல் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா நான் வந்து ஜெட் ரைன்ஸ் மோனவே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண விரும்பல ஜஸ்ட் ஜெட் ரைன்ஸ் போகணும் அண்ட் சைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் சொல்லி அண்ட் லைன் ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒரு ஒன் வேணா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மாற்றிக்கோங்க ஸோ எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூவே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கா ஸோ அதனால் நான் ஒன் பாயிண்ட் டூனே வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த சேஞ்சஸே போதுமானது ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபான் சைஸும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் அவுட் புட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் பிக்கர் ஆகுது ஸோ இதுக்கு மேலே பிக்கராக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதுவே போதுமான சைஸு ஸோ ரன் பண்ணுறதுக்குன்னு சில ஷார்ட் கட் கீஸ்லாம் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா ரன் மெயின் ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் டென் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் தான் நான் அதிகமாக ஷார்ட் கட் கீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ரன் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்களும் ஷார்ட் கட் கீஸ் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் கட் கீஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கோடை வந்து டைப் பண்ண முடியும் ஸோ ஷார்ட் கட் கீஸ் வந்து நிறையா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க 